Il fallait me dire que dans les temps d'années, quand tu es, même moi, il y a un thème qui est universel et concret, que je prête à mes filles, quoi, taille. Quand Agronim proposait que si la tâche est plus et plus provocative, de plus imaginative pour te adresser à l'auditorat, on proposait de ce qu'il y a dans le Ta shti vajza ma dha këtë letrën dhe une vura këtu bashkë me përgjigjen. Përgjigja ime është, jetoj në kohën që nuk më mjaftam. Qëfar do të thot kjo? Po të zbresim posht në tabanin e filozofis, të gjithë filozofët e antikitetit u morën me kohën, e kryuan nocionin kohë, ma dje e quetën kategori filozofike. Por të gjithve heri dukej si një kohë, e mbushur dhe her i duke si një nocion i zbrazur, sepse ja shtyre nuk ka një objekt që mund quat koha. Atere që farë është koha, është eksistencë. Ne jetojmë në koha. Por me një fatkejsi që në lindje, sepse asë njëri nga ne nuk e zjedh do të kohën kur duhet lindi, nuk e zjedh do të rethanat në cilat lindë, nuk mund zjedh i bile asë prindrit, sepse se pyesim, as vëndin, as epokën, as sistemin. Pra, jemi të barabartë një loj fatkejsie që vim në kohën të cilën nuk e dim. Por në basi vim, ne kemi në dorë të japim emër kësaj kohë. Shpesherë kër flasim për kohën, njerëzë i bënë një aritmetik të thjeshtë. Koha ndahet në të tanishme, në të ardhme dhe në të shkuarë. Dhe në mënyrë egoiste, njeri u thotë që tjetojt shumë, duhet kemë shumë të ardhme. Unë mendoj se kjo është një gjykim jo i drejtë. Êshtë një aritmetik e gabuar me koha. Para një viti, kisha një përvjetor në ditë lindje. Dhe vajzam pyeti, cila është motu a jote një jetë? Do në të të më bënd të një përshkeshim a bëri më pas, një kutime, një stilografë, ku si për vuri atë që unë i thash. A, motu a jemi njëtë është jetë o qdo sekundë. A jemi në gjëndje të jetojmë që sekundë, apo qdo sekundë është pjesë e jetës sonë. është kjo një metaforë, është një aforizëm, apo është filozofia e jetës. E letë këthemi kjo që thash, këtë rinomi e ardhmja, e sotmja, e shkuara. Jemi egoistë dhe duham shumë të ardhme, Por si vjen kjo e ardhme? Vjen si kohë që nuk është sot dhe nuk a qënë dje? Apo parasilet nga njeri ju duke ndërtuar atë që do t'i takon të normalisht një kohë në të ardhme? Para dy ditësh, në një seminar, njërin prej studentve i kisha të saktuar të fliste për magna kartën. Një dokument fundamental i liris si njeri ju të, ku të gjithë studiusës serios, mendojnë se edhe kushtetut amerikane atje i ka rënjët. Ajo është 800 vjetë e vjetër, apo e kam gabim, ndofta është 800 vjetë e re, është bërë në 1250 vjetën. Dhe që faru dhe ndosë në lagna kartë, që të gjithë do të ishin të nënshtruar ndaj ligjit, edhe në breti. Po pëse një gjë që është 800 vjetë e vjetër mund tjetë 800 vjetë e re, Pse muzika e Mozartit që është 200 dhe sa vjeqare, nuk është e vjetër, po është 200 e sa vjetë e re. Sepse ato e parasilin të ardhmen. Pra, në qofë se njëri u ka motive një jetë për ta parashijuar të ardhmen para sa jo të vi, kë njëri ka fatë, sepse kërë ardhmja vjen, a i ka dytë ardhme. Atë që e takoj duke e parasilur, 
dhe atë që vjenë si një domës të shmëri e kronësit. Po e sot me aqë farë ashtë, e sot me mund tjetë një qasë që humbë, minuti nuk ka më shumë se gjashjet sekanta, ora nuk ka më shumë se gjashjet minuta, sa është orat ashtë? Orat ashtë është 10-15 minuta, 8-10 djetor, 2015, pra jemi në vitin e 15 të shekullit një stenji të milenimit të tret. Kjo është ora kronos, kroni, kroj, a i që rjedh, shumë mendojnë studiusët në etimologi që vjen nga Shqipja. Po a ka një orë tjetër brëndanesh, sigurisht, ajo është koha substanciale, në qëfar koha e jemi se cili nga ne? Kjo është një pytje që ka të bëj me fatin e njëriut një jetë. A jemi ne në milemi në e tretë, apo brënda nesh, ka mbetje të kove të shkuara. E në qosë se këto mbetje janë me një gravitacion negativ, atëre në nga duket si kur treni jonë e të sëmë për para, por vagonat janë më të rëndë se lekomotiva dhe në mbajnë brënda. Atëre këtu shtrojët një pyetje. A mund të mendojmë kohën si shkallë? A mund të zbresim le në këto shkallë? Jare të shtërëm një pytë e tjetër. Sa mesjet ka brënda nesh? Atere me njerë gjithë të mendojmë. Në kjo se ka një paganizm shpagus, ku shëqëria jonë vuan nga vrasje shpaguse, atere themi që shumë mesjet ka brënda nesh. Por në kjo se mendojmë për mesjetën dhe ne tregojmë se një mas të madhe njerëzishë, ka një kultur të renesansës, atërë ne kemi një mesjet tjetër, kemi mesjetën e kulturuar, dhe kjo është një shkallë dhe domozdoshme të këtë cila ne duhet të zbresim në ato që quen digresionet e brëndshme. Por një qofë se ne e njoj mirë renesansën, atërë ne vendosim lidhjet me antikitetin, sepse që far ishte renesansa, ri lindja e kulturës antikitetit greko-romak, dhe ne zbresim ke kultura e antikitetit. Por që far bëjmë kështu? Ne jetojmë sot duke përjatuar të shkuarën. Pra, nuk emi qenë atë ko dhe një kosisht jemi. Fituam dy të ardhme, fituam dhe dy të shkuara. Dhe të gjitha këto vinë ke e sotmja, e cila nuk është një, po bëhet tre, se ka dhe një të ardhme plus dhe një të shkuar plus. Kjo është koha me rritëm. Kjo është koha me intensivitet. Kreativiteti është elementi domës doshëm i kohës. Kur agroni më propozoj që të aplikoja, unë shkruje të treja se të shkur të raqju vlerësua në New York, për kufizimi i me kohën, koha lokale dhe koha dhe kreativiteti. Të përkufizosh di qka, do të 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 kalosha të, sepse në qofë se e përkufizon me vetën, mund të biesh në ta autologi, të përsëritësh atë që e ke thënë me fjalë të tjera. Pra unë kohën e quajte, dimensionet, për të matur lirin të tënde në emër të kulturët dhe civilizimit të cilit i takon, për të ndërtuar identitetin të në personal dhe civil. Koha lokale nuk është ora që të regon u oqë i jotë, sa ati i jotë. Ndryshe ti do të mbeteshe në shpelën lokale të izolimit. Nuk janë koordinatat geografike të vëndit të ndë. Koha jote lokale është koha që ndimon për të kuptuar valensat universale dhe kohën globale, si lidhesh, sa lidhesh, në që mënyri jep edhe merë me kohën globale. Dhe e treta, kreativiteti është thelbi i lumëturis njërzore. Shpesh edhe studentëve ju them, bota është ndërtuar nga aventurierët, dhe e shkatruar nga gjysëm aventurierët, sepse gjysmat kur nuk bëjnë një të plot, kurse njerësit kur ajoz, i hypnin anija zvetëm me robat e trupit, anija ishte pronë e pronarit, parati jepnin bangat, dhe ta shkonin në përdetra për të zbuluar botë. Kreativiteti nuk është gjithmon produkti akademizmit mirë filtë, Kreativ mund tjetë edhe njeri që nuk ka edukim të mirë fillë të shkolorë, por që ka pasion, një parim shumë të rëndësishëm. 
të ikin nga vetja për të bërë me i mirë. Kjo është forma e parë emigracionit. Kjo është emigrimi të cilit nuk do të shmangemi. Por kjo nuk do të thotë që bëshkë me i mirë duke ikur nga dhe u jotë. Dhe në qofë se do të më kërkonin një përgjigje, shterojnë se pëse nivelli kreativitetit në Shqipëri është ka që ullit, do të thoja se pëse pjesa kreative historikisht ka ikur nga vëndi dhe vazhdojnë të iki dhe pjesa e rëndonët gravitacionet utilitare njerëzit pa fantazi ata që presin derin në nështrim mbeten këtu qësh këtë durim që kanë shqiptarët derin në nështrim nga vjen kjo ka dhe rënjë historike pushtime dhe gjata e kanë sielur këtë pritë shmëri këto pushtime dhe gjata Jo vetëm në oqen elitën antropologike që të shkonë të në qëndrat imperiale, por bënë dhe një gjithë tjetër. Shpesher, klasat e larta janë bashkuar me pushtusin dhe kanë shërbyrë në administratën e ti duke bërë rolin e sunimtarit brënda dheut nativ. Dhe me njëri unë e në ndonë që farë ndothë, i humëte, i mazhi, i identiteti, i pushtusit, dhe e kjuan të këtë si pjesë e tia, sepse kjo sovran që mund të ishte pashaj, që mund të ishte kadiu, që mund të ishte a i që mblisë të taksat, s'pa ju e tjera ishte shqiptar, këtë du të urente a i. Dhe këshu lindë një dashuri artificiale, e si përfaqshme, dhe një tipar, jo i shëndetshëm i mentalitetit tonë, që jemi më pak të sinqertë kur duam dhe më të sinqert kur u rejmë. është të dhimshme, po këshu ndodhë, kur shprejmë u rejtjen, zbrazim gjdo gjë që kemi brënda të këtë reguar një munges sinqeritetin me tjërët. Pse u këtheve këtë dashuria? Sepse koha ka të bëj me shintetin mental të shëqërije. Ne pyesim, a kemi shëndet publik? dhe i vaksinoj mjerëzit. Por nuk pyesim, a kemi shëndet me nda mental të shoqëris? A është e sëmur shoqëria jon? Lëngon shoqëria jon? Si zgjidhet kjo? Nuk zgjidhet me taksa. As me taksa të ulta. Zgjidhet vetëm me dy gjera. Shoqëria do të ketë kreativitet dhe dashuri. Në qofë se nuk ka kreativitet dhe dashuri, ajo është një shoqëri e sëmur. Pra, mund të nësëmure dhe koha. A mund të apërkuvizojmë koha në këshu? Po, kur shëgjëria është e smur, koha është e smur. Po, koha mund të plagoset? Po, koha mund të plagoset. Në qovë se plagosen ëndrat e njerëzve. A jemi ne një popull ëndrimtar? Unë të të kisha frikë të gëndërëtoja një pjëtësor, qofë të dhe me studentet të mi, për të më thënë, më të rego qëfar ndëron, qëfar me ndonë se mund të bëhe shti, kur ka filluar ndra jote. Dhe këtu vim ka një problem shumë rëndësishë. Kush e ka lezuar librin tim tingull dhe esen tingulli, do të kuptoj, kur fillon dhe matet koa e kreativitetit. Unë personalisht e ka matur gjashtë vjeqë e gjysëm. Ma ka kaluar Mozarti, sepse e i e ka matur 4 vjeqë, kur për erë të parë në pianofort, dërtoj një operet. Unë e ka matur gjashtë vjeqë e gjysëm, kohën, falë një dekumenti që e kam gjetur, sepse për të të marsin, kur kam qënë gjashtë vjeqë e gjysëm, ndryshe nga gjithë moshatarët e mi, që thonin për të të marsin, që mami do të më bëjk shtu, që e dua mamin se dua dhe nënën partijet tjera tjera, unë kam shkrojtër. Që ti duroj? Se gjej do të, përgjën më të mirë, akoma do me doj. Kjo ishte durata ime e parë për nënën. Qëfar doli nga kjo? Gjeja me e mirë i epet nënës, dhe gjeja me e mirë del nga mendimi, dhe mendimi s'ka fundë, sepse për të akoma do mendoj. Pra, identiteti im do të ishte mendimi. 
kjo e përcaktoj udhën timet jetës. Po me ndonin shëqëri, a e gjem ne identitetin e njëriut ka qërët? Sa njërë zjetojnë jetën që nuk e kanë merituar? Sa njërë zjedhin profesionin që nuk është i tyre? Që nuk përkon me identitetet e tyre të brëndshme? Dhe sa pak njërës e kuptojnë këtë gjë dhe largojnë nga profesionit që mund të kënë mësuar në shkollë dhe i këthejnë profesionit që ka të bëj me identitetin e tyre të brënsh. Dhe këtu do të kujtoja dy njërës, shkrimtarin e ndëruar Vath Koreshi dhe Qehovin. Vath Koreshi kishtë të studuar për gjologi, por askush nuk mund të mbajnë mënd atë si gjologë ata e mbajnë mëndë si tregimtar, si qehovin shqiptar. Qehovi ishte mjek, dhe e donë të mjeksin, po askusht të në salë, do këmën thot që unë mbajnë mëndë që qehovi duke vizituar këtë pacient bëri këtë mrekullui. Por të gjitha ta që kanë ledzuar tregimet e qehovit, e po kujtoj një këtu, salën nëmër gjashtë, do të thonë që a ishte një tregimtar që ndryshoj botën. Pse mora salën nëmër gjashtë? Që është tregimi sala nëmër gjashtë? Êshtë historia një mjeku që kështë humbur nocionin e kohës dhe që viziton të disa pacient të rezikshëm në repartin e ti mjekësor. Një dit a i dolin rruku pa se kishin shpërthyër lëvizje. Njerëzit nuk e donin më regjimin të sarist. Kishin përqafuar idealet borgjeze dhe si pa e kuptuar hyri dhe ky bashkë me këta njerës si protestoni. U arestua nga policia dhe përfundoj si dënuar në salën nëmër gjashtë. E quan atje ke pacientet e ti dhe për ertë para i kuptoj pacientet e ti, ata kishin qënë njerëse që do të silin një regjim të ri, një sistem të liris. Dhe unë dje i humbur dy herë, e para si mjek dhe e dyta si njeri. Atërek gërthiti, donë të të dilte nga sala nëmër gjashtë. Mirë po kështë aharuar që pikrish kërë kjo salë, një muzhik shërbente për të mos lejuar që njerëzit rezikshëm të dilin nga sala. Dhe e rahu mjekun i cili në të gëdhirë dhe shpirt duke të kuptuar në momentet e fundit se kështë e humbur sensin e kohës. Ja pra, që të gjithë ne kemi nevoj të bëjmë për të pyetje. Në të shkoja mundë, cili është identiteti im, qëfar perkursioni i bëj jetës time, jetoj në iluzione, jetoj në impresione të një si përfaqe, a ka mund një arkeologi të brëndshme, a gërmoj unë thellë për të kuptuar se qëfar për ndërtoj. Një miku joni për bashkët që e shikojmë gjithë donatë, që kjuhet Rezar Gjagjiu, Në një intervistë më pyeti, cila është motu a juaj, profesor, si pas kësionerit të prustit, të nëzjerë jashtë më njërën ti me sa e më gjallë, që të mos umbasi. Pse? Cila është humbja me madhe që mund të ndodhi një riot? Jo ajo që vdes, pa jo që nuk ka të drejt të lind, pra vdes pa lindur. Dhe ne kemi shumë gjëra bërnda vetës tonë që nuk i lindim, dhe ja prandaj si shëqëri nuk e kemi kreativiteti. Kur dikush më merë në telefon dhe më thot, dua t'ju takoj të pim një kafe, a ka mundësi t'ju ftojmë në një studio e tjera, ju them, më falni, mos më ndoni se unë kam kohë të tepërt, unë punoj të ashti, sepse e kam kohën të planifikuar dhe në vitin 2020. Pres të mbyll librin Antropologi e Artit, pret libri tjetër që quët antropologjia turmës, pret libri tjetër që quët një antropologji mi disë dë ndërgjegjeve, laiko fetarja ke njëriu, pret një libri tjetër me aforizma që ndërtoha gjdo dit, sa ko keni ju? Si më të më merë një kohën në një intervist për të më pyetër për një libri cilin ju sa keni ledzuar? Qfar për gjithje shprisht një ju? Unë mund të them bëda lëkun më të ma, dhe dhe unë mund të thoni, o, okej, shumë bukur. Pra koa ka të bëj me komunikimin, me komunikimin me vetën, me komunikimin me të tjerët, por duhet një njësi matëse, cila është kjo? 
progresi shoqëror. Në qofë se ne nuk e masim të gjithë kohën me progresin shoqëror, ne mund kemi edhe kohë kreative të individve të veçant, por ato nuk bëjnë një sinergji shoqërore për të ndryshuar shoqërin. Në ekonomi, shpesh edhe në të folurin e përdiqëm, përdorët një nocion, ko është flori, ko është para, po floriri, paraja, sigurohen në treg, atëre në ekuacion, do të vazhdojmë, futë e kohën në treg, po ne duhem shumë para, a shumë bukur, sa më shumë kohën në treg, aqë më shumë para, pyetja që armatojnë se është, sa më shumë kohën në treg, sa më shumë para, po aqë shumë të lumëtur, ja, nuk do të kështu, Para ja mund të bëjë jetën më komode, po nuk e bënë më të lumëtur. Lumëturia mund të vjerë dhe nga një gjithë e që bje. Lumëturia mund të vjerë dhe nga një poezi e poradecit. Lumëturia mund të vjerë edhe nga një tingull muzikar. Lumëturia mund të vjerë dhe të kur shef një të verbër që lua në një vegel muzikare. Lumëturia mund të vjerë edhe nga një këshil dhe njërën për tyre që ma tha një plak në dhjetë vjeqarë si vjetë në jugu në Shqipërisë, po e va themë. Biri im tha, shoku më i mirë që kemi është tjeta, që e otë më sngelet vetëm, ne takojmë shok të tjerë, mos ri vetëm. U largovar për plaku dhe fillovat pëndoja, një filozofi e thellë, populore, që vinte nga intuita, nga eksperienca jetës, nga botkuptimi spontan, nga përvoja, nga dhimbjet, dhe që të trish merdhe në mëndë e një shprej e budës, që thotë, shfarë mendoj, ata jemi. Dhe shpesh mi vetë mi, unë i them, si e ke shpirtë në sotë, o sa ko kisha pa e digjuar këtë pyetë, më thotë dikush, kur se kësha digjuar, si së më pyetë njëri, si e ke shpirtë në sotë. Pra ko është flori, sa më shumë ko në treg, a që më pak të lëmëtur. Dhe për të dhe një përgjigje alternative, kësaj pyetje, po i referohem një thënje të George Sorosit, që thot, Bill Gati ka aqë shumë para, sa nuk ka ko të jetoj jetën. Pra i nuk që ka i lumëtur, sepse kjo ko shëqërohet edhe me disa pasoja që njëriu nuk do t'i dante, me angthin, me emocionet e forta, me frikën nga t'i pagane se mund të rëzohesh nga konkurenca, me shqetsimin që t'laktaros se mund t'i humbësh të gjitha ato që ki fetuar një dit dhe të përfundosh si a i miljarderi Gjerman që kur filloj kriza e gjeti zgjidhjen duke e hedhur ke rotat e trenit. Por, ka dhe një të keqe. Makutëria, hedonizmi, e zbraz njëriun nga humanizmi. Dehumanizimi njëriut, dehumanizimi shëqëris, dehumanizimi shtetit, janë patologi të rezikshme të globalizmit sotën. Kur dehumanizohet shteti? Kur e aron njëri unë dhe mendon për olë gërkin? Kur dehumanizohet shëqëria? Kur aron njerëzit në nevoj? Kur dehumanizohet njëri unë? Kur zbrazet nga dashuria njërzore? Ne kemi nevoj për dashuri njërzore. Ajo e shton kohën, e bën kohën intensive, e bën kohën të tilë që ty të nëzit të kryosh gjëra që kur nuk i kështë menduar më për para. Pa dashurin njërzore, tha e gjithë shka. Një tjetër pyte për kohën është që agronim a bën shpesh si e maksimalizon të i kohën, si mund të mere shtime 4-5 gjëra për një herë. Jep në simë në universitet, shkryon në gazet, mban një Facebook shumë të gjallë dhe komunikon me njerëzit, Kryon poezi, bën kritik arti, shkon në teater, ndjek sportin, shkon një studio sportive, takon njërës të brezave të ndryshme. Shumë tje është agron, e dua kohën time, dua tjetoj gjatë në jetë shkurëtër, sepse jeta jon është e kufizuar në ko, një dit ikin nga kjo botë. Mi po e kundra e kësaj cila është, njërës që nuk din ku të ashtu në ko, Fatkejtësisht në shëqërin tonë, ka shumë njerës më falni për këtë që do themë, që përtojnë të jetojnë. 
janë të lodhur dhe nuk din ku të shtynë ditën. Eshte e frikshme kur kalon rrugve të tiranës që diçka ka ndryshuar, po të shkosh në rrugë të qyteteve të tjera, ka thetë të mbushra plot. Mundësish vetëm e burra, që nga mjezi dhe ndarë këthonë të njëtat fjalë. Qësh kjo proqëshmërije shqiptarve dheri në dhimbje? Qësh kjo pafuqi për të antryshuar realitetin? Pse maksimalizohet koha? Kur maksimalizohet koha? Kur interesat janë në shumës? Dhe se cili nga ne duhet i bëjë pytje si dëmozë generatat e reja? Cili është shumë si interesave të mija? Vetëm shkolla? Vetëm një profesionin ngusht? Bota sot ka arë në një nivel të tilë që po i kthejet antikitetit, ku filozofët mereshin në gjdo gjë. Edhe studiusët sot më fillët, ata që nominohen me të shmyjat Nobel, nuk janë thjesht ekonomist. Kujtojt njëri për tyre, felpsi. Fitoj të shmimin Nobel në ekonomi, para disa vjetësh. Po jo me tezë ekonomike, por me një tezë antropologike, për ekonominë nga ndryshon mentaliteti antropologiki evropianve nga i amerikanve që i bën evropianët më të prapambetur në ekonomi. Marim një studius tjetër, hajek, që është shumë në zësot i neoliberalizmit, po e ledzoj një botim shumë serios që ka bërë profesor Civici për të, po shikoj që hajek i nuk ishte thjesht ekonomist, ishte filozof, ishte sociolog, ishte historian, Ishte antropolog. Letë marim mjetet e komunikimit sot. E qofë se pyesim, qëfar është Facebooku? është balina e një libri? është një faqe e apur? Kush e zbuloj? Kush e kryoj Facebooku? Një ingjinjer elektronik? Një informaticien? Jo, një njëri që kështë studiuar për artet e bukura. Dhe që farë kryoj? Kryoj një komunikim global që njerëzit të mos fshien. Ky ishte të thelbi i Facebookut. Që njerëzit të hapen, të shprehen, mos rinë mas fringjis. Sepse ne shqiptarët e dim sa kemi vuetur nga fringjia. Historikisht mbrapa fringjis se e shikoni mbjith botën. Por historikish mbrapa fërngjis se gjithë bota nuk në shihte, nuk donim ne që të në shihte. Dhe ta shihë që fërngjia ka rënë, për sërin ne kemi frik që botat në shoj dhe kemi dy më njëra sjelje, evropian në metropole oriental këtu brënda shtëpis tonë, në vënd që do tjetë e kundërta, evropian këtu, evropian atje. Pra, a është koha dhe një identitet kulturor? është. Para disa javësh, Fekenshteni, që është një autoritet i bashkimit dhe Europian, reporter për Shqiprin, këtu ku ja mund bërë një pyetje. Pyetja ishte, qëfar fiton bashkimit Europian po të pranoj Shqiprin në bëhe? Mua më tuk një pyetje alogike. Sigurisht nuk ja dash për gjithjen atere, sepse auditori ishte i ngarkuar studentët pyetjen. Por po e them të ashti. Zoti Fekenstein, ju duhet të rimotivoni pyetjen të uaj. Nuk ka kuptim të pyesësh qëfar fiton bashkimi evropian me Shqiprin. Pyetja duhet ishte qëfar humb bashkimi evropian në qofë se nuk prano Shqiprin hum nga identiteti vet historik dhe kulturor. Dhe i apse, ajo që quet kultura prendimore, bështetet në katër themele, që janë antikiteti grek-romak, renesansa, protestantizmi dhe liri dhe drejtat e njeriut. Pra themeli bazik, ku më bështet dhe renesansa dhe dhe drejtat e njeriut dhe protestantizmi, janë antikiteti grek-romak. Por kjo antikitet, që romakët e morën nga grekët, ka disa rënjë prihistorike, që është pelazgjia, dhe ne jemi një popull pelazkë, dhe këtë e provojnë studius të huaj, zëtë i Fekenstein, edhe studius gjerman, bopi, 
themelusi i indoeuropianizmit. Leibnici, filozof, matematicien, thot, nëse donit kuptoni rënjët e pelazishtes, studioni Shqipe. Pasorin ton më të madhe, bota do të hum të shumë, në qofse do të hum të Shqipja, leksiku i saj vjetër. Më ka rënë rasit të shikoj, dokumentat originale të Gjon Shlakut, për ju që se dini të rind, Gjon Shlaku është për këthysi Omerit, a i që për këthen Omerin është Homerian modern, Jozefina, e bia, mi të regoj letrat, e për këthen të në burg, ke gazeta zëri popullit atje si për ke fletat e barda, dhe në basim të regoj për këthimet e Europidit, më tha, profesor, kjo këtu është diqka me shumë lerë, qëfar i tha Jozefin, i janë 20.000 fjalë të greqishtë së vjetër, që mund të shpegojnë vetëm me Shqipen. Kjo pasuri i fleja koma, pra ko është dhe memorje, dhe në qofë se nuk e respektojmë memorjen, do të totë që ne jemi pa busul, sepse, si pas antikitetit, zeusi, përëndia e arsyes, fekondoj memorjen dhe lindi muzat, dhe kjo fjal ka kuptim vetëm në Shqip, pra si ka mundësi populli muzave, reshtohet në qindë e gjashtë mëdjeti në kreativitet. Ju falem derit.